Nhìn cuốn sổ KT3 vào những ngày này, chị Hương ở phường Trung Mỹ Tây quận 12 thành phố Hồ Chí Minh chỉ muốn rớt nước mắt. Theo cuốn sổ này thì gia đình chị đăng ký tạm trú ở quận 12 vào đầu tháng 11 năm 2019, cũng vì thế mà con của chị đã có nguy cơ không được đi học lớp 1. Cuối tháng 6 năm 2020, chị Hương và nhiều phụ huynh khác ở quận 12 tá hỏa khi con mình không có tên trong danh sách học sinh được phân bổ về các trường mà nằm trong danh sách không trúng tuyển. Cụ thể, quận 12 chỉ nhận được những em đã có hộ khẩu trên địa bàn và những em có tạm trú KT3 từ ngày 31 tháng 7 năm 2019 trở về trước. Cứ như quy định này thì con của chị Hương thiếu mất vài tháng tạm trú để được đi học như những em bé khác. Tôi tôi chuyển về đây là cũng 2 năm rồi. Tôi mới nhờ ông chủ nhà là làm cho tôi cái KT3 cho con bé vào lớp 1. Nhưng mà ông chủ nhà ông cứ kêu là công an khu vực là cứ đổi hoài Nên tôi mới làm có tôi ra mới muộn vậy đó Giờ em còn phải, 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 phải gàn phải hỏi là sao chú cứ không làm cái KT3 cho con Mà để đến giờ này làm cho trẻ cho con con rồi bây giờ không có trường để học Thật luôn không có trường để học quá bây giờ hả nếu mà không có cách giải quyết thì có khi chỉ phải cho con nghỉ học một năm, chờ tới năm sau mới đủ điều kiện. Thời điểm này là lúc các phụ huynh đang tất bật sắm sửa đồng phục sách vở để con đi học. Nhưng những người như chị Hương chẳng dám sắm sửa gì cho con. Tại vì chưa nhận trường, tại mỗi trường là mỗi bộ sách khác nhau, đồng phục của nó cũng vậy. Mà mỗi trường thì mỗi đồng phục, Nên em cũng chưa chuẩn bị gì hết. Nói chung là giờ cả sách em cũng không dám mua nữa, tại vì biết có, có trường đâu. Không chỉ có trường hợp chị Hương mà hàng ngàn phụ huynh khác ở quận 12 đang sốt ruột vì đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ học cho con chỉ vì không đủ điều kiện nhập học trong khi chỉ còn 2 tuần nữa đã bắt đầu năm học mới. Đa số họ đều là dân lao động từ các tỉnh thành đến thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà ở và đi làm, hầu hết đều khó khăn khi làm thủ tục đăng ký sổ tạm trú. Giống như chị Hương, một nhóm phụ huynh ở phường Hiệp Thành cũng đang không biết sẽ làm như thế nào. Sổ tạm trú của họ cũng không nằm trong thời gian đăng ký mà phòng giáo dục quận 12 đưa ra. Đến giờ phút này, họ cũng chẳng dám chuẩn bị gì cho con ngày vào lớp 1. Sổ ca tay ba của tôi là đến tận 19 tháng 11, 2019. Nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng là làm sớm hơn so với quy định để chuẩn bị cho con sang năm lớp 1. Nó chuẩn bị trước rồi nhưng mà do cái quá trình làm sổ ca tay ba là rất là khó khăn. Vì tụi em là ngoài tỉnh vô đây là cũng ở trọ, thì phụ thuộc cô chủ trọ để, để bảo lãnh tụi em làm. Theo danh sách thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, trên địa bàn hiện có tới 1.700 học sinh thuộc diện có KT3 chưa đủ điều kiện tuyển sinh, chưa kể số học sinh thuộc diện tạm trú và những em có hồ sơ bị các phường trả về. Hiện Ủy ban nhân dân quận đang chỉ đạo nâng sĩ số mỗi lớp từ 48 lên 50 em, như vậy sẽ nhận bổ sung thêm được 716 em. Số tuyển sinh này sẽ ưu tiên nhận những học sinh có sổ KT3 sát mốc thời gian sau 31 tháng 7 năm 2019. Còn gia đình chính sách, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, mồ côi hoặc những em đã có anh chị học tại các lớp trên tại địa bàn quận. Kết quả tuyển sinh đợt này chậm nhất sẽ vào ngày 30 tháng 8. Còn khoảng một gần em còn lại phải đứng trước nguy cơ phải học trường ngoài công lập hoặc chuyển về quê. Vì vậy, hàng ngàn phụ huynh ở quận 12 như chị Hương, chị Hoa vẫn tiếp tục sống trong những ngày ngồi trên đống lửa. Em cũng đã chạy lên chạy xuống là từ nghỉ việc là từ đầu tháng 7, tháng 8 rồi để lo cho con cái rồi. Chạy lên chạy xuống từ phòng hướng dụng đến quận rồi là phường đi đủ đủ nơi rồi mà không có ai giải quyết được cũng chỉ câu trả lời là cho về quê hoặc là trường tư thuộc đại học. Nhưng tụi em nào công nhân á, lương có tháng rồi có 5 6 triệu mà nó còn dịch bệnh nữa, nghỉ tháng hết mất mấy ngày nữa rồi là có có điều kiện đủ đâu để con học một tháng 3 4 triệu tiền học ở tư thuộc, còn về quê thì là ông bà thì không có bó nữa, ai cũng ở xa hết trơn á, rồi là con cái là giờ xa bố xa mẹ không có được. Là đơn vị tham mưu vấn đề tuyển sinh đầu cấp cho Ủy ban nhân dân quận 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận này cũng đau đầu. Trong những năm gần đây, số lượng học sinh đầu cấp ở quận tăng mạnh khi hàng loạt chung cư cao tầng được đưa vào sử dụng, trong khi đó quỹ đất xây trường không đáp ứng đủ. Ông Khưu Mạnh Hùng, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cho biết, cơ quan cũng không biết giải quyết sao cho thỏa đáng vì cũng đã cố hết sức. Những năm trước nếu gặp tình huống này, quận có thể giảm số lượng bán chú xuống để lấy chỗ nhận hết các em. Tuy nhiên năm nay phải đảm bảo triển khai chương trình mới, trong khi sĩ số học sinh mỗi lớp chúng tôi đã đẩy lên mức tối đa 50 em một lớp, giờ không còn cách nào nhận thêm nữa. Theo ông Hùng, trên địa bàn quận 12 hiện có 6 trường tiểu học ngoài công lập với khoảng 1.500 chỉ tiêu, phụ huynh có thể chia sẻ và cho con học ở trường tư hoặc gửi về quê học. Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ chuyển thông tin cho Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và giải quyết trên tinh thần làm sao để tất cả các em có chỗ học.
Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.